మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స రామ బాణం డైరెక్టర్ ఇక్కడ శ్రీవాస్ గారు ఉన్నారనమాట శ్రీవాసు గారంటే చెప్పాల్సిన పని లేదు లక్ష్యం కానీ లౌక్యం కానీ రామబాణం టైటిల్ పెట్టింది ఎవరు అందరికి తెలిసిందే కదా బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు గారు టైటిల్ పెట్టారు కానీ బాలయ్య బాబు గారితో ఈ సినిమా తీయకుండా గోపి చెంతో తీయటానికి గల రీజన్ ఏంటి కదా బాలయ్య బాబుకి సెట్ అవ్వదు అంటే అంటే ఆయన ఏజ్కి బట్ ఇంత మంచి డైరెక్టర్ ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు అని చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకుంటారు బాస్ అసలు ఇప్పుడు పెళ్ళి ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాడిని పెళ్ళి కావట్లేదు అంటే నాకు ఇంకా ఇష్టం లేదని చెప్తాడు అది అబద్ధమే కదా ఏమన్నా సెంటిమెంట్ సార్ గోపి గారికి కానీ ప్రభాస్ గారికి కానీ అంటే గోపి సినిమాలకి ప్రభాస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా తను వచ్చి ఏదైనా చెప్తే బాగుంటుంది అనేది ఉంటుంది కానీ తను సెంటిమెంట్గా అనేది నాకైతే అసలు నేను ఇండస్ట్రీలో టోటల్గా ప్రభాస్ని గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడిన నేను ఒక్కడి వినలేదు ఇప్పుడు సార్ మంచు ఫ్యామిలీలో మల్టీ స్టార్ అవి తీసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ అంటే శ్రీవాస్ గారు పేరు వికీపీడియాలో లైఫ్ మాంగ్ మెలిసిపోతే ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారు ఆయన ఆయన మైండ్ సెట్ కానీ ఆయనకు ఉన్న మూడ్స్ ఎంత దమ్ ఉన్న డైరెక్టరు ఎంత క్యాపబిలిటీ ఉన్న డైరెక్టరు పెద్ద హీరోలతో ఎందుకు సినిమా నా లక్ష్యం సినిమా అయిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ నా స్టోరీ అప్పుడు నేను రాసుకున్న ఒక స్టోరీ ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది తలుపులు తీస్తే కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే కనిపించే అంత అంత బంధం అని చెప్తుంటారు శ్రీవాస్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అన్నిసార్లు ఏమి ఆయన కలవలేదు బట్ నాకు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ రామ బాణం డైరెక్టర్ ఇక్కడ శ్రీవాస్ గారు ఉన్నారనమాట ఇంకెందుకు ఆలస్యం రామ బాణం టైటిల్ అలా వచ్చింది కూడా అందరికి తెలుసు బట్ ఆ టైటిల్ రావడానికి గల కారణాలు గోపి చింతనే తీయడం గల కారణం ఈయన మాటలు తెలుసుకుందాం హాయ్ శ్రీవాస్ గారు హాయ్ రోషన్ సో ఎన్ రామ బాణానికి బయట అయితే మంచి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది అండ్ శ్రీవాసు గారు అంటే చెప్పాల్సిన పని లేదు లక్ష్యం కానీ లౌక్యం కానీ అసలుకి ఎలాంటి సినిమాలు తీసినా కానీ దాంట్లో మీ మాకు కనిపిస్తుంది అండ్ రామ బాణం అనగానే ఇప్పుడు అందరికీ ఎలా అనిపిస్తుందంటే మన గోపిచంద్ గారితో హ్యాట్రిక్ కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న డైరెక్టర్ అని అనిపిస్తుంది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది పాజిటివ్ అంటే ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసిన కాడి నుంచి ఒక పాజిటివ్ వైప్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది అలాగే మేము నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు కానీ బట్ చాలా కాన్షియస్గా ఆ లక్ష్యం లౌక్యూని మించి చేయాలనేది అంటే ఫస్ట్ మార్నింగ్ షోకి జనాలు రావడానికి మనం ఎంత మాట్లాడతామో ఎంత హైప్ ఇస్తామో ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత జనాలు కూడా అలా మాట్లాడాలంటే మన కంటెంట్లో కూడా చాలా విషయం ఉండాలి ఫస్ట్ ఎస్ ఇప్పుడు ఉండాలి అసలు ఇప్పుడు ఉండాలి సో దాని గురించి ఆ దానికి తగ్గట్టుగానే మనం అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ని పెట్టుకుని చేయడం జరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అనుకున్న రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చేస్తే మాకైతే చూసాం కాబట్టి ఆ జోష్లోనే ఉన్నాం బొమ్మ బ్లాక్ బాస్టర్ అనమాట బట్ గోపీచంద్ గారితో సినిమా అంటే శ్రీవాస్ గారికి ఎక్కడ లేని జోష్ వచ్చేస్తుంది మిగతా సినిమాలతో కంపేర్ చేసి చూసుకుంటాం ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఉత్సాహం అసలు వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ఆయనతో సినిమా అంటే మీకు అంటే ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్ అవడానికి లక్ష్యం చేసిన తర్వాత అది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయింది నాకు ఒక మంచి ఇండస్ట్రీ ఎంట్రీ అసలు ఆ సినిమా ఆ టైంలో కమర్షియల్ సినిమాలోనే ది బెస్ట్ అమౌంట్స్ అన్ని చూసాము తర్వాత మళ్ళీ మనం లౌకింగ్ చేసినప్పుడు తెలియకుండా ఏమవుతుంది అంటే ఒక హిట్ కాంబినేషన్కి మళ్ళీ అనౌన్స్మెంట్ దగ్గర నుంచి అంటే తదాస్తు దేవతలు అంటాం కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడే పది మంది దాన్ని పాజిటివ్గా చెప్పడం అనేది ఉంటుంది కదా అది ఈ సినిమాకి నాకు ఎందుకో ఒక ఎనర్జీ కల్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బయట ఏదైనా సినిమా కాంబినేషన్ సెట్ అయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు పలానా హీరోతో చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి అవునా చాలా బాగుంటుంది అండి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ అన్నది ఒకలా ఉంటుంది అవునా అతనితో చేస్తున్నారంటే ఒకలా ఉంటుంది సో అట్లా మనకు తెలియకుండానే ఒక సినిమా అనౌన్స్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఈ కాంబినేషన్కి ఒక రకమైన పాజిటివ్ వైబ్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి దానివల్ల ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా చేస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇంత మంచి డైరెక్టర్ ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు అని చాలామంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సాక్ష్యం లాస్ట్ మూవీ తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ మూవీ తీస్తున్నారు అంటే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది మధ్యలో కరోనా రావటం అదంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఈ ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఇంత ముందు సినిమాల గ్యాప్ అంటే మనం కొంచెం కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వ అవ్వచ్చు కానీ ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ అనే
ఒక కథ రెడీ అయిపోయి హీరోలతో అనౌన్స్మెంట్లు జరిగిన వాళ్ళు కూడా ఇంకా టైం ఫ్యాక్టర్ దొరక జరుగుతుంది ఎందుకంటే అందరిలోనూ ఒక రకమైన టైం టేబుల్ కన్ఫ్యూజన్ రావడం వల్ల ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది ఓకే బట్ నువ్వు ఇందాక ఫస్ట్ మాట అన్నావు ఏంటి అది ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అండి అవును ఎవరు తీసుకుంటారు బాస్ అసలు ఇప్పుడు పెళ్ళి ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాడిని పెళ్ళి కావట్లేదు అంటే నాకు ఇంకా ఇష్టం లేదని చెప్తాడు అది అబద్ధమే కదా అంతే డెఫినెట్గా అలాగే తీసుకోవటం అనేది అబద్ధమే తీసుకోవటం కాదు అక్కడ వస్తుంది అంటే మనం అనుకున్న కాంబినేషన్స్ సెట్ అయినప్పుడు లేదంటే అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సడన్గా మిడిల్ డ్రాప్ అయినప్పుడు ఆ ఇమీడియట్ గ్యాప్ని ఫిల్అప్ చేయాలంటే మనకు కొంచెం టైం టేకన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మాలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో దొరికేసింది కదా ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేసేద్దాం అనే మైండ్ సెట్ ఉండదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాగా అంటే అంటే ఆయన కూడా అంతే కదా చూజీగా ఉంటుంది ఏదంటే అది చేయటం ఉండదు అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ని తీయాలని కౌంటే ఉండదు తీస్తే మంచిది తీయాలి లేకపోతే లేదు అలానే శ్రీనివాస్ గారు కూడా వచ్చి పదహారు సంవత్సరాలు అయింది రామభానంతో ఏడో సినిమా నాకు తెలుసు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకటి లేకపోతే మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకటి అంటే ఇప్పుడు అలా అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ మన పాండవుల పాండవుల తొమ్మిది రిలీజ్ అయిన టైంలో ఒకే ఇయర్లో రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయింది లౌక్యం లౌక్యం అవును సో అది మన ఏమంటాం అంటే మన ప్లానింగ్ చేస్తూనే ఉంటాం అది ఒకసారి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా ఒక రెండు కథలతో రెడీగా ఉన్నాం టకటక మన సెట్ అయితే రెండు ప్రాజెక్ట్లు వన్ ఇయర్లో అయిపోతాయి రామబాణం టైటిల్ పెట్టింది ఎవరు తెలిసిందే కదా అందరికీ అందరికీ తెలిసిందే కదా బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు గారు టైటిల్ పెట్టారు కానీ బాలయ్య బాబు గారితో ఈ సినిమా తీయకుండా గోపి చంద్తో తీయటానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ కథ బాలయ్య బాబుకి సెట్ అవ్వదు అంటే బ్రదర్స్ ఎమోషన్ అదంతా మనకి అంటే ఆయన ఆ ఏజ్కి రిలేటెడ్గా ఉండే కథ కాదు ఇది సో ఆయనతో చేస్తే వేరే సింహ లాంటి ఆయన ఎమోషన్ పండితంలో కింగ్ కదా అసలుకి సమర్ సింహారెడ్డి అయినా సింహ ఆయన అవును చెన్నకేశవ రెడ్డి అయినా అవును అంటే ఈ కథ ఆయనకి అంత కొంచెం బట్ అనుకున్నారు కదా బాలకృష్ణ గారికి ఈ సినిమా అని ఫస్ట్ ఈ కథ అనుకోలేదు ఇప్పుడు ఆయనతో సినిమా చేయాలని వేరే స్టైల్లో మనం కథలు రెడీ చేస్తున్నాం కానీ ఈ కథ అయితే అనుకోలేదు ఇప్పుడు గోపిచంద్ గారు ఫీలింగ్ ఏంటి బాలకృష్ణ గారు టైటిల్ రామభానం అని పెట్టి పెట్టారు మీతో నేను చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు గోపి గారు ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే ముందు సినిమా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మాకు సరైన ఆప్షన్స్ దొరకట్లేదు టైటిల్ ఏం పెట్టాలని రకరకాల ఆప్షన్స్ రాసుకుని తజ్జిన బజ్జిన పడుతున్నాం ఆ టైంలో మనం అన్స్టాబుల్కి వెళ్ళటం అక్కడ బాలయ్య బాబుకి మనం చెప్పడం ఆయన ఎవరన్నా చెప్పించాలని ఒక ఐడియాతో ఆయనతో ఆయన రాంబాను మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్పడం అది చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ అంటే బాలయ్య బాబు చెప్పడం అనే కాకుండా అసలు ప్రభాస్ గారి సజెషన్లో అంటే మన ఒక డార్లింగ్ ప్రభాస్ కూడా అక్కడ ఉండటం అదంతా ఒక చిన్న పాజిటివ్గా అనిపించింది మాకు ఓవరాల్గా ఆయన ఏదైతే చెప్పారో అదే మనకి కథ మీద సెట్ అయ్యి ఓవరాల్గా పిక్చర్ ఎడిషన్ కూడా అలానే ఉండిపోయింది ఓ సూపర్ బాలయ్య బాబు పెట్టాడంటే అన్స్టాపబుల్గా ఉంటుంది అయితే సినిమా కూడా ఇంకా అంటే ఆయన చెప్పేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఇప్పుడు మన రాంబాణు అని అంటే దాని అదే పదాన్ని ఎన్ని రకాలుగా అని చెప్పచ్చు రాంబాణు రాంబాణు అనొచ్చు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక టైటిల్ ఫస్ట్ టైం అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ వైబ్స్ ఆయన మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో ఎప్పుడైనా చూస్తే రామబాణం అని అనుకోండి ఆ టైటిల్ నేను పెడుతున్నాను అని చెప్పి రామ బాణం అని అలాగా ఒక ఎమోషన్ తోటి చెప్పడం అనేది ఒక వైబ్రేషన్స్ అసలు అది ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చింది అది చాలా బాగా మాకు అక్కడే ప్లస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా సార్ గోపి గారితో మూడు సినిమాలు కంటిన్యూగా సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టబోతున్న సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హ్యాట్రిక్ డైరెక్టర్ హ్యాట్రిక్ ఆయన కనుకోవచ్చు మీరు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు ఆయన మీ దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే జీవితం జీవితం మీద ఏం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే నేర్చుకోవడం అంటే ఇప్పుడు అంటే గోపి గారిని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అంటే నేర్చుకోవడం అనేది మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాం అనేది ఉంటుంది అంటే ఆయన కొంచెం ఆయన నాలాగే ఫ్యామిలీ పర్సన్ సింపుల్గా కొంచెం ఇంట్లో సింపుల్ సిటీ ఫస్ట్ మా ఇద్దరిలో కామన్గా ఉన్నది ఏంటంటే సింపుల్ సిటీ ఓకే అంటే కొంచెం హైగా ఏదో బిహేవ్ చేసేయడం నేను ఏదో డైరెక్ట్ అని అనుకోవడం ఆయన ఒక హీరో అని అలా కాకుండా ఆ సింపుల్ సిటీ మా ఇద్దరికి సింక్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తే ఒక సింపుల్గా ఏదో హడావుడిగా అంటే ముప్పై సినిమాలు చేసిన ఒక హీరో ఆఫీస్ లాగా ఏదో అడావిడి చేసి అలా ఉండకుండా ఒక సింపుల్గా ఆల్మోస్ట్ నాకు ఆ టైంలో ఎలాంటి బిహేవియర్ ఎలాంటి ప్యాటర్న్ ఉందో ఇప్పటికీ అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అది బాగా మనం ఆయన నుంచి చూసి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కూడా అలానే ఉంటారు కదా అవును ప్రభాస్ అండ్ ప్రభాస్ గారు కూడా వాళ్ళిద్దరూ అంతే ఇంకా ప్రభాస్ అంటే ఆయన నేను దగ్గర
మనకి ఎంత సబార్డినేట్స్ తోటి కానీ మన పై వాళ్ళతో కానీ పక్క వాళ్ళతో కానీ పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ తోటి కానీ ఎవరితోటి కూడా నేను ఇప్పటి వరకు ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ వినలేదు ఓకే అది చాలా పాజిటివ్ థింగ్ అలాంటివి అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం బట్ గోపి గారి సినిమా అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభాస్ గారు ఉంటారు ఆడియో ఫంక్షన్లో ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సో ఈ ఈ రామభానం ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇద్దరితో అంటే అది ఇంకా కొంచెం డిస్కషన్ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఒకటి ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే ఆయన కూడా ఎక్కడో చాలా బిజీగా కొంచెం స్కెడ్యూల్స్లో ఉన్నారు సో అది ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఎవరు వస్తారు ఏంటి అనేది ఏమన్నా సెంటిమెంటా సార్ గోపి గారికి కానీ ప్రభాస్ గారికి కానీ ఏమంటే గోపి సినిమాలకి ప్రభాస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా అలాగే స్టేజ్ మీద ఇలా ఏమైనా సెంటిమెంట్ ఉందా ఆయనకు వర్క్ లేదు సెంటిమెంట్ ప్రభాస్ వస్తే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ హిట్ అవుతుందన్న ఒక వైబ్ ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి ఒక తెలియని ఒక ప్రేమ అయ్యి కనిపిస్తే అని ఉంటుంది ఆయనకి అవి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు తను వచ్చి ఏదైనా చెప్తే బాగుంటుంది అనేది ఉంటుంది కానీ తను సెంటిమెంట్గా అనేది నాకైతే అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు నేను గోపి గారి దగ్గర కూడా అలా అంత సెంటిమెంట్ ఫీల్ అవ్వడం అనేది నిజంగా ఆయన సెంటిమెంట్గా ఫీల్ అయ్యి కంపల్సరీ ఏంటంటే ఆయన రానని ఏమండు కదా ఎలా ఉన్నా వస్తాడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు టైమ్స్ ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు మనం పెట్టుకుంటాం సో అదైతే నాకు ఏం కనిపించలేదు అంత సెంటిమెంట్గా ఫీల్ అవుతాం సార్ మనిషి అన్న తర్వాత నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నామని కామన్గా చెప్తుంటాం బట్ ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కానీ ఒక్కడుంటే చాలు మన లైఫ్లో నిలబడటానికి అంటారు అలా గోపికి ప్రభాస్ గారు అని చెప్పొచ్చు మీరు కామన్గా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి వాళ్ళిద్దరిలో ఏ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేశారు ఆ ఫ్రెండ్షిప్కి వాల్యూ ఇచ్చుకునే దాంట్లో కానీ ఒకరికొకరు అంటే పర్సనల్ స్పేస్ని ఎప్పుడు టచ్ చేసుకోరు ఇద్దరు నాకు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ప్రభాస్ ప్రాజెక్ట్లు ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా లోపల దూరిపి అదేం చేస్తున్నా ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ టైప్ ఉంటుంది కదా ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చేసి అలా కాకుండా ఎవరు ఐడియాలజీని వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఓకే ఎక్కువ పర్సనల్ స్పేస్లోకి ఎంటర్ అయిపోకుండా ఉంటే డెఫినెట్గా అది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా ఎప్పటికీ ఉండిపోతారు వాళ్ళు అది వాళ్ళే కదా ఎవరైనా అంతే ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే ఇప్పుడు ఎవడో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా అంటే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా ఆ లిమిట్ని దాటి లోపలికి వెళ్తే అది ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి అలా మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఇండస్ట్రీ అంటే నేను యాక్చువల్గా నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని ఎవరు ఉండరు కానీ అందరితో క్లోజ్గా ఉంటారు అలాగని ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వరకు నేను ట్రావెల్ అయిన టోటల్ లైఫ్లో నేను వీడితో మాట్లాడలేదు వీడితో నాకు కోపం వాటితో గొడవ అయింది అనేది ఒక్కటి కూడా ఉండదు అంటే ఎంతవరకు తీసుకోవాలో అంతవరకు తీసుకుంటాను ఎవరినైనా సరే దానికి మించి ఎక్కువ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం కానీ ఇదైనా ఉండదు బట్ అందరితో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం అలాగే చాలా క్యాజువల్గా ఉంటాం తప్పితే ఇంకా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వీడు వీడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా అలా ఆ టైప్ నాకు ఎందుకు అంత ఆ ప్యాటర్న్ నాకు సెట్ సెట్ అవ్వదు సార్ మంచు ఫ్యామిలీలో మల్టీ స్టార్ అవి తీసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ అంటే శ్రీనివాస్ గారి పేరు వికీపీడియాలో లైఫ్ లాంగ్ నిలిచిపోతే ఎలా ఉంటుంది మంచు కాంపౌండ్తో కానీ మోహన్ బాబు గారితో ఎలా ఉంటుంది సార్ ఆ ర్యాప్ ఆ బాండింగ్ అంటే నాకు వాళ్ళందరితో ఇప్పటికీ చాలా మంచి బాగుండే అంటే ఇప్పుడు మోహన్ బాబు గారు ఆయన ఆయన మైండ్ సెట్ కానీ ఆయనకు ఉన్న మూడ్స్ కానీ అవన్నీ తెలుసు కదా మనకి అంటే నేను దగ్గరగా చూసినప్పుడు ఆయన డిఫరెంట్ పర్సన్ అంటే ఆయన్ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా ఈజీ ఓకే చాలా ఈజీ బయట అందరూ కష్టం అనుకుంటారు అదే అన్న అంటే దూరం నేను చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది కానీ నాకు ఆయన దగ్గరగా చూస్తే చాలా ఈజీ టు హ్యాండిల్ పర్సన్స్ ఆయన కానీ ఇప్పుడు మనోజ్ కానీ విష్ణు కానీ అంటే నాకు ఎందుకో అంటే నేను అంటే మనం తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి మనం హ్యాండిల్ చేసే విధానాన్ని బట్టి నాకైతే ఎప్పుడు నాన్ సింగ్ కావలేదు అక్కడ అంటే మనం ఇది ఒక గేమ్ మనం ఒక సినిమా చేస్తున్నాం ఈ సినిమా వరకు ఏదైనా రియాక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ సినిమా వరకు పెట్టుకుంటే మనకు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు దాన్ని మనం పర్సనల్కి తీసుకెళ్ళామంటే ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎప్పుడైనా సరే సో వాళ్ళతో ఎప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్లు ఇప్పుడు మనోజ్ కూడా ఇప్పటికే చార్జ్ చేస్తుంటాడు ఏదైనా నాది రిలీజ్ అయితే విష్ణు బ్రదర్ ఎదిరిపోయింది మీ కాంబినేషన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అని పెడుతూ ఉంటాడు సో రెగ్యులర్గా మేము వాళ్ళందరితోటి టచ్లోనే ఉంటాం సో అంటే రామభానం సో వినటానికి కూడా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది టైటిల్ బాలకృష్ణ గారు అది ఆలోచించి ఎందుకు పెట్టారో అర్థం అవ్వలేదు కానీ సో ఆయనతో డిక్టేటర్ అని తీసారు అది వేరే విషయం బట్ ఈ బాణం నిజంగానే గట్టిగానే కుచ్చుకుంటుంది అనిపిస్తుంది అందరికీ ఏంటి సార్ అంటే మెసేజ్ ఓరియంటెడా లేకపోతే ఏంటి అసలు సినిమా అంటే ఇది బ్రదర్స్ ఒక్కో సినిమాలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మన సినిమా మన ట్రైలర్ చూసినప్పుడు చాలా ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తాయి కదా మనకి
ఆ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే సో దానివల్లే కథ టర్న్ అయ్యి అండ్ సో తను కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే మొత్తం ఈ సినిమాని చెప్పాలంటే అన్నదమ్ముల కథ వాళ్ళ మధ్యన జరిగే అనుబంధాలు ఎమోషన్స్ దానికి ఒక మంచి కాజ్ క్రియేట్ చేసాం మనం ఫుడ్ రిలేటెడ్గా ఉండే ఒక ఇష్యూని క్రియేట్ చేసాం దానివల్ల ఏంటంటే మనం ట్యాగ్ లైన్ కూడా అదే చెప్తున్నాం మనం ఎక్కడ చెప్పినా కూడా అంటే మంచి బంధాలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం మనిషి జీవితానికి ఆనందమైన ఇస్తాయని చెప్తున్నాం డైరెక్ట్గా అంటే మీరు చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా ఎంతమంది కూడా చెప్పున్నారు మానం భౌతి కానీ మహర్షి కానీ ఏం చెప్పారు అంటే మెసేజ్ ఎవరు ఏంటి మీరు చెప్పిన ఎమోషన్స్ అంటే ఈ మెసేజ్లు వేరు అంటే ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ ఎప్పుడు రాలేదు అంటే ఒక మనిషి హ్యాపీగా బతకాలేనంటే కొంతమంది డబ్బు ఉంటుంది సరిపోద్ది అనుకుంటారు కొంతమంది పవర్ ఉంటాయి అంటే మన కథలో ఇండైరెక్ట్గా చెప్తుంది ఏంటంటే ఒక మనిషి చాలా హ్యాపీగా బతకాలి వాడు మనశ్శాంతిగా బతకాలి అని అంటే ఫస్ట్ మంచి రిలేషన్స్ ఉండాలి గుడ్ రిలేషన్స్ నెక్స్ట్ వాడు తినడానికి ఒక హ్యాపీ హెల్తీ ఫుడ్ ఉండాలి అంటే ఒక కల్తీ ఫుడ్లు లేదంటే స్పాయిల్ ఫుడ్స్ తిని అంటే దాని అర్థం ఏంటి కల్తీ లేని ఫుడ్ అంటే ఆరోగ్యం బాగుండాలి మనిషికి వాడికి వెయ్యి కోట్లు ఉన్నా లేదంటే వాడు యాభై కోట్ల ఫ్లాట్లు యాభై కోట్ల ప్యాలెస్లో పడుకున్నా హెల్త్ బాగోకుండా సరే అని చూసుకునేవాళ్ళు లేకపోతే ఇంకా అది వేస్టే కదా అవును అది ఇండైరెక్ట్గా మన కథలో వచ్చే ఒక క్రీమ్ అది మనం దాని పర్టికులర్గా రుద్ది రుద్ది ఏం చెప్పం కానీ బట్ మన స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్లో ఆడియన్స్కి వచ్చే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఉంది అటు శ్రీనివాస్ గారు మీరు తీసిన సినిమాలు తక్కువ అయినా కానీ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ పదహారు సంవత్సరాలలో వచ్చింది టూ జిట్ టూ డిజిట్ బట్ చేసింది సింగిల్ డిజిట్ కానీ సినిమా అటు ఇటుగా ఉన్నా కానీ కథలో దమ్ అయితే కనిపించింది అందరికీ కరెక్ట్ ఇంత దమ్ ఉన్న డైరెక్టరు ఇంత క్యాపబిలిటీ ఉన్న డైరెక్టరు పెద్ద హీరోలతో ఎందుకు సినిమా తీయలేకపోయారు అంటే మీ తప్పు అంటారా లేకపోతే వాళ్ళు తప్పు అంటారా ఇది ఎవరిది తప్పు కాదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పిండు నా లక్ష్యం సినిమా అయిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ నా స్టోరీ అప్పుడు నేను రాసుకున్న ఒక స్టోరీ ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ సినిమా తీసారా తీ అదే చెప్పిన తీయలేదు తీస్తే అసలు నీవు క్వశ్చన్ ఇవ్వు కదా అప్పుడు ఏమో ఆ డేట్స్ ఇవ్వకపోతే వేరే హీరోతో వెళ్ళే డైరెక్టర్స్ చాలా మంది ఆ కథ ఆ కథ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేసాం వర్క్ చేసి దిల్ రాజు గారు మాకు కాంబినేషన్లో చేద్దామని అనుకున్నాం ఆ కథ ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల అవ్వలేదు అది కానీ అయ్యి ఉండటం అయితే డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద కథ అది అంటే నాకు అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా దాని ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బయట సొసైటీలో ఈ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుని నేను ఆ కథ రాసినప్పుడు అది జరగలే జరగకపోతే ఇంకా ఎందుకో అన్నప్పుడు మేము రామ్తో చేయటం అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క లైఫ్ ప్యాటర్న్లో మన సినిమా ఖాళీగా ఉండేటప్పటికీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళేటప్పటికి రెడీగా హీరోలు ఉండాలి మనకి అంటే ఖాళీగా ఏదైనా వాళ్ళు వాంటెడ్గా అనుకుంటున్న కథ మన దగ్గర ఉంటే మనం ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడున్న మన స్టార్ హీరోలు కానీ ఎవరైనా సరే నా దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ కథ ఉంది నేను ఒకసారి మీకు చెప్పాలి అంటే వెనకన్నా అయితే ఎవరు ఉండరుగా కంపల్సరీ వింటారు అసలు ఏముంది అనేది కానీ వాళ్ళు వినే ముందు ఏం ఆలోచిస్తారు సో మనం ఆల్రెడీ త్రీ కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు కమిట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ విన్నా బాగున్నా ఈ త్రీ కమిట్మెంట్స్ తర్వాత చేయాలి అని అంటే మేబీ టూ త్రీ ఇయర్స్ మనం వెయిట్ చేయాలి మనం దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే మనం వెళ్ళి ట్రై చేసుకోవచ్చు సో మనం అంత ఇది కాకుండా మనకి ఇమీడియట్గా ఎవరు స్లాట్లో లేరు కదా మనం మనకున్న అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళతో వెళ్దామని అనుకుంటే మనం అలా చేస్తేనే మనం ఇంత టైం పడుతుంది మన సినిమాలకి మనం అలా వెయిట్ చేసి చేస్తే మరి చెప్పలేం కదా మనం అలా వెళ్ళటమే కానీ చెయ్యకూడదను ఏదైనా ఏం లేదు సింక్ అయితే మన ఇష్టం ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మన ఈ సినిమా ఇమీడియట్గా నా దగ్గర టూ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి రెడీ అయ్యి ఉంది మళ్ళీ ఒక పొలిటికల్ కథ ఒకటి రెడీ అయ్యింది అంటే ఇంకా చాలా పక్కగా ఉంది పొలిటికల్ ఇది ఇప్పుడు అది ఎవరికైనా చెప్పకనే కనెక్ట్ అయ్యి బాగుందంటే వెంటనే చేసేస్తాం పొలిటికల్ అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో తీయాలి ఇంకా అంటే అది కొంచెం అది అది కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అది అది ఇంకా కొంచెం పొలిటికల్గా ఇప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ అయిన కొన్ని ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో నేను టచ్ చేస్తాను సో మీ ఇంటికి మా ఇంటికి దూరం ఎంత అంటే తలుపులు తీస్తే కలలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే కనిపించే అంత అంత బంధం అని చెప్తుంటారు శ్రీనివాస్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కొంతమంది బయట ఎవరికి ఎవరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి శ్రీనివాస్ గారికి బట్ బయట ప్రపంచానికి తెలియదు ఇది సినిమా
ఆయన పర్సనల్గా పిలిచి కూర్చుని మాట్లాడి మాట్లాడించి ఆయనకి ఏదో పర్సనల్ మళ్ళీ ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ లేట్ అయింది కదా ఇప్పుడు లక్ష్యం తర్వాత ఈ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ నేను ఒక వన్ ఇయర్ వరకు నేను ఇమ్మీడియట్గా చేసే అవకాశం కనిపించట్లేదు మరి ఉంటావా అంటే ఇవన్నీ మాట్లాడారు మాట్లాడితే నేను సరే సరే అయితే ఒకరిని మళ్ళీ వచ్చి కలుస్తానులే అని చెప్పేసి అని వచ్చేసి అప్పుడు మనం ఆ సినిమా ఇమ్మీడియట్గా ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేయలేకపోవడం కారణం ఏంటంటే అప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇష్యూ చాలా పీక్స్లో ఉండేది అంటే ఆ మూడ్ అంతా వేరే మూడ్లో ఉంది ఆడియన్స్ ఆ కథ ఆ టూ త్రీ ఇయర్స్లోనూ అంటే ఫస్ట్ నేను అనుకున్నప్పుడు చేయొచ్చు తర్వాత ఇది వచ్చింది సో ఏంటంటే మనం ఆ టైంలో ఆ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కథ చెప్తే అంత కరెక్ట్ కాదని నేను ఆగే అప్పుడు కొంచెం ఏదో ఒక కథ సిద్ధం చేసుకున్నారు కాబోయే సీఎం పవర్ స్టార్ అని ఒక టైటిల్ కూడా పెట్టారు త్వరలో తీయబోతున్నారు అని వినిపించింది నిజమా అది నేను ఇదే అది పొలిటికల్ కథ ఒకటి చేద్దామని అంటున్నాను కదా దానికి నేనైతే చాలా పక్కగా పకడ్బందీగా రెడీ చేసి ఉంచాను స్క్రిప్ట్ ఓకే అది నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చేస్తా దానికి తగ్గ సెటప్లో అన్నీ కూడా నేను రెడీ చేసుకున్నాను అంటే చాలా డి డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ చేసి చేస్తున్నా అంటే ఏదో పొలిటికల్ కదా అంటే పై పైన మన హెడ్లైన్స్లో కనిపి కనిపించే రాజకీయాల గురించి అలా కాకుండా కొంచెం వాళ్ళు ఇండెప్త్కి వెళ్ళి చేస్తా దాని మీద బేసికల్గా ఎలా శ్రీవాస్ గారు మీరు కథ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత హీరోని అనుకుంటారా హీరోని మైండ్లో పెట్టుకొని కథ రాసుకుంటారా అంటే కొన్ని విషయాలు కొన్ని రకాలుగా జరుగుతాయి ఇప్పుడు మనకి మన గోపి గారిది ఉంది ఇది రాంబాణం రాంబాణానికి ఏం జరిగింది మేమిద్దరం కాంబినేషన్ చేయాలని అనుకున్న తర్వాత ఎలాంటి కథ చేస్తే బెటర్ అని అనుకున్నాక అప్పుడు ఇలాంటి కథ అయితే బాగుంటుందని అనుకున్నాను ఇప్పుడు అదేంటే నా రెండు దగ్గర రెడీ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కథకి ఎవరు సూట్ అవుతారని మనం చూజ్ చేసుకోవటం మనకు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పడమే తప్పితే వాళ్ళ కోసం కథ రాసేది ఉండదు మనకి సో మనకు ఇంకోసారి ఏమవుతుందంటే దొరికిన హీరో ఉంటాడు కదా అతని ఇమేజ్కో అతనికున్న బడ్జెట్లు లేదంటే అతనికి ఉన్న ఫ్యాన్ బేస్ని బట్టి కథలో కొన్ని కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అంతే తప్పితే కథ అయితే ముందు రాసేసుకున్నట్టు ఒక పాయింట్ ఇన్స్పైర్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి ఇంకా సిద్ధంగా మొన్న కరోనా పుణ్యమా అని చాలా కథలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు అవన్నీ చాలా రెడీగా ఉన్నాయి అసలు మనకి ఈరోజు డేట్ లెవెల్ ఉంటూ మొదలు పెడితే ఇంకా అట్లా వరుసగా చేసి కలిపే అంత మ్యాథ్ ఉంది మన సంవత్సరానికి నాలుగు ఐదు మన దగ్గర ఇప్పుడు మ్యాథ్ అంత ఉంది ఇప్పుడు ఏ పెన్ ఆడతారు ఏ పెన్ ఆడతారు ఇప్పుడు పెన్స్ లేవు కదా ఇంకా బ్రెయినే బ్రెయిన్ అంత బాలయ్య బాబుతో ఎలా ఉంటుంది సార్ రామభానం అని ఎంత మంచి టైటిల్ ఇచ్చిన బాలయ్య బాబుతో డిక్టేటర్ అని ఒక సినిమా కూడా తీసున్నారు అవును బాలయ్య బాబుతో వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్లు ఆయన గురించి చాలా పాజిటివ్గా చెప్తారు కరెక్ట్ మనిషి చాలా బోలా మనిషి చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం బయట చూసే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఆయన గురించి అని ఎలాగా మీరు ఎలా చూసారు బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు చాలా దగ్గరగా నేను ఎక్కువగా ట్రావెల్ అయ్యాను ఆ టైంలో అంటే నేను అప్పుడు ప్రొడక్షన్ కూడా చేశాను దానివల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ కలిసి డైరెక్షనే కాకుండా ఆ సినిమాకి నేను కో ప్రొడక్షన్ చేశాను ఓకే డిక్టేటర్కి ఆయన అంటే ఇది నేను చాలా ఎక్కువసార్లు చెప్పాను బట్ మీ ఛానల్ కూడా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను అంటే సేమ్ ఇప్పుడు బాలయ్య నిజం ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది అబద్ధాలు చాలా అబద్ధాలు సో అదే విషయం మరి మళ్ళీ చెప్తున్నాం అంటే రామవాణం హిట్ అండి ఇది నిజం అదే అది ఏంటంటే ఆయన చాలా పూజలు చేస్తారు అంటే మనిషి అసలు నేను కన్నింగ్నెస్ లేదంటే మెలుకులుగా మాట్లాడటం నెక్స్ట్ ఎదటోడు గురించి కొంచెం నెగిటివ్గా ఆలోచించడం లేదంటే ఏదైనా ఒక హీరో సినిమా కానీ బయట కానీ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్ని కాంపౌండ్స్ హోటల్ మామూలుగా ఉంటున్నప్పుడు బయట వచ్చే రకరకాలు ఉండొచ్చు ఆ సినిమా బాగాలేదంటండి అదండి అని కొంచెం చెప్పి దగ్గర అవుదాం చూస్తుంటారు ఒక బ్యాచ్ ఉంటారు గాసిపింగ్ బ్యాచ్ అసలు ఎంకరేజ్ చేయదు ఆయన అసలు అసలు దాన్ని వాళ్ళు వినడు పట్టించుకోడు అయ్యో అవునా అంటాడు తప్పితే వాళ్ళది కూడా మనలాగే కష్టమే కదా అని ఫీల్ అవుతాడు తప్పితే ఇప్పుడు నేను ఆ నెగిటివిటీ చూడలే అబద్ధం చెప్పడు వాళ్ళు ఇంకా మనకు భయం వేసేంత ఇదిగా ఉంటుంది వాళ్ళు కొన్ని ఓపెన్గా ఆయన మాట్లాడుతుంటే మనం చుట్టుపక్కల చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆయన ధైర్యంగా మాట్లాడేస్తుంటాడు ఏదైనా సరే ఓకే వాళ్ళు చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ మెయిన్ ఆయన పవర్స్ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర అంటే పవర్స్ అంటే పాజిటివిటీ ఏదైతే ఒకళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర తెలియని ఒక ఆరా వస్తుంది సో ఆయన పూజలు ఆయన చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇలా కూర్చొని లోపల మైండ్లో ఒకటి పెట్టుకుని పైకి ఏదైనా కొంచెం ఓవర్ ఒబీడియంట్గా యాక్ట్ చేస్తూ బాబు మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి నేను మీ ఫ్యాన్ నేను ఏదైనా నువ్వు కొంచెం చెప్పావంటే అది నిజమో కాదు చెప్పేస్తాడు ఆయన తెలిసిపోద్ద
ఏదో మామూలు పై పై సినిమాలు అంటే యావరేజ్ కథలు కాకుండా చాలా పక్కడ్బందీ ఖర్చు చేయాలని ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం అది అంటే కథ మెయిన్ దానికి ఏంటంటే బాలేబాబుని ఆయనకున్న యాక్టింగ్ స్కిల్స్ని ఆయనకున్న అన్నిటిని వాడుకుని చేయాలి ఆ కథ అవును అలాంటి ఖర్చు చేద్దాం అని వెయిట్ చేస్తున్నాను సూపర్ గోపిచంద్ గారితో క్లోజ్ అసోసియేషన్ బాండింగ్ శ్రీవాసు గారు ఏది చెప్పినా కానీ ఓకే చేసేద్దాం అనే అంత బాండింగ్ మీదే ఒకప్పుడు వాళ్ళ కాంబినేషన్ గోపిచంద్ గారిది ప్రభాస్ గారిది సూపర్ డూపర్ హిట్ వర్షం మళ్ళీ అలాంటి కోవలో ఏదైనా ఒక మంచి మల్టీ స్టారర్ మూవీ చేయాల్సి వస్తే ఇద్దరు ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి సినిమా అయితే బాగుంటుంది ఇలా తీస్తే వీళ్ళిద్దరిని ఇలా చూడవచ్చు అని ఎప్పుడన్నా ఇమాజినేషన్ చేసుకున్నారా ఓకే ఇది గోపి గారు ఇది ప్రభాస్ ఇలా ఉన్నాయి క్యారెక్టర్లు అనుకున్నారా అంటే వాళ్ళిద్దరు ఇద్దరు రెండు పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే ఊరికే టైం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మల్టీ స్టార్ వాళ్ళిద్దరు చేస్తే చాలా క్రేజ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా ఉంటుంది బట్ నేను ఏమేమి కోరుకుంటున్నానంటే వాళ్ళిద్దరు మల్టీ స్టార్ చేస్తే దాంట్లో గోపిచంద్ గారు నెగిటివ్ రోల్ చేయాలి అంటే నెగిటివ్ రోల్ అంటే విలన్ కదా నేను అనేది ఆయన నెగిటివ్ రోల్ చేయాలి ప్రభాస్ గారు పాజిటివ్ రోల్ చేయాలి బల్లాల దేవ్ లాగా ఏం అయి నాకు ఇంక తెలియదు కథ ఏంటంటే మళ్ళీ దాన్ని నేను లింక్ పెట్టదు బట్ అది మోడర్న్గా ఉండొచ్చు అలా చేస్తే మాత్రం ఇద్దరు స్కిల్స్కి చాలా బాగుంటుంది ఓకే కానీ చేయటం చాలా కష్టమైన విషయం డైరెక్టర్ అయితే మీరే కదా నేను కాదు జనరల్ ఎవరు చేసినా జనరల్గా చెప్తున్నాను ఓకే నేను డైరెక్టర్ మీరే మీరై ఉంటారు అనుకున్నాను అక్కడ ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ అదే ఒకటే ఇప్పుడు మల్టీ స్టార్ చేయడానికి ఎనీ హీరో ఎప్పుడు రెడీ అయ్యారు కానీ మల్టీ స్టార్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా బాగా కష్టం ఇప్పుడు మనకి మేసిక్ ఏమైపోయిందంటే రోహన్ ఇక్కడ కథలు చేసి పర్టికులర్గా ఇదే మా ప్రొఫెషన్ ఓన్లీ కథలు మాత్రమే రాస్తామని ఒక రైటింగ్ టీమ్ మనకి తక్కువ అయిపోయింది తక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ హీరో హీరో డైరెక్టర్లు అయిపోయింది ఇప్పటికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ అంతా వాళ్ళే కథలు రాసుకుని వస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మన లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే నిజంగా పక్క అడ్బంది స్క్రీన్ ప్లే తోటి రెడీగా ఒక కథ ఉంది ఇది చెప్తే ఎవరైనా వింటారు అని అనుకుంటే అసలు ఎనీ టైం ఏదైనా జరుగుతుంది హీరోలు కూడా మనం ఏంటి అంటానికిలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక ఐడియాగా పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు అరగంటో ఖర్చు చెప్తుంటే వాళ్ళకి జడ్జ్మెంట్ రాదు కదా ఇప్పుడు బాలీబాబు ఉన్నారు ఒకసారి మేము అలాగే అంటే వాళ్ళు మల్టీ స్టార్ బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు అని అన్నారు చేస్తారు ఇప్పుడు అవతల వేరే హీరో దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన కూడా చేస్తాను అన్నాడు చాలా బాగుంటుంది కలిసి చేద్దాం అని అన్నాడు చాలా పెద్ద హీరో ఈయన మాట్లాడేమంటే నేనే వెళ్ళి మాట్లాడాను ఇద్దరు కూడా చేయడానికి రెడీ కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ ఆ కథ చెప్తే ఎస్ మా రెండు క్యారెక్టర్లు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఎవరికి డ్రాప్ అవ్వలేదు ఎవరు ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవ్వరు అనే అంత పక్కడ్బంది టైట్ స్క్రీన్ ప్లే తోటి ఆ కథ చేయగలగాలి ఆ కథ చేయాలంటే అలాంటి మైండ్స్ అలాంటి నాలెడ్జ్ ఉన్న రైటర్స్ రెడీగా ఉండి నిజంగా కథ చేస్తే ఎనీథింగ్ కెన్ ఎప్పుడైనా జరుగుతుంది అది జరగట్లేదు అని అంటే దాని అర్థం మనం సరైన కథలు వాళ్ళకి రాయాలి రాసి చెప్పలేకపోతున్నాం అనేది అర్థం బట్ సార్ ఆ జనరేషన్ నుంచి మీ జనరేషన్ వరకు రాఘవేంద్రరావు గారు కోదండ రామిరెడ్డి గారు దాసరనారాయణ రావు గారు మన తర్వాత వచ్చేసరికి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు వినాయక్ గారు శ్రీను వైట్ల గారు మీరు మీరు అందరూ కొంత డైరెక్టర్ల దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా కో డైరెక్టర్లుగా నానా కష్టాలు పడి ఒక సినిమా తీయడానికి పది పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టిన రోజులు బట్ ఇప్పుడు ఎవరో కూడా తెలియదు పేరు చూసి ఎవరి డైరెక్టరు కొత్తవాడా అనే స్టేజ్కి వచ్చేసింది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంత ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు హీరోస్ కూడా కొత్త వాళ్ళకి దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు అంటే నువ్వు నన్ను ట్రోల్ చేయడానికి ఒక మంచి క్వశ్చన్ అడిగినట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఎలా చూడవచ్చు అని అంటే నువ్వు కెమెరా ఆఫ్ చేసి అడిగితే నేను వంద విషయాలు చెప్తాను కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు ఒకటి చెప్పండి ఆఫ్ చేసిన తర్వాత జోక్ చేస్తున్నాను అంటే సొసైటీలో ఎప్పుడు చేంజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది మన ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందో ఊళ్ళో వ్యవసాయం విషయంలోనే అలాగే ఉంటుంది మన ఊర్లో ఇప్పుడు మన చిన్నప్పుడు ఊరు నిండా ఇంటి నిండా పనివాళ్ళు ఉండేవారు ఇప్పుడు మన ఊరు వెళ్తుంటే కనీసం అసలు ఒక చిన్న పని చేయడానికి ఒక మనిషి కూడా దొరకట్లే అంటే పరిస్థితులు ఎలా మారిపోతాయి ఫ్యూచర్లో అనేది అలాగే మనకు వర్క్మెన్షిప్ వచ్చేటప్పటికి టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏంటి మనకు వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఈ కుర్రాడు ఓకే బాగానే పనిచేస్తున్నాడు అని చెప్పి వాడు వర్క్ స్టైల్ చూసి వాడు బాగా పనిచేసాడు ఇది కోడేటర్గా కూడా బాగా పనిచేసాడు ప్లానింగ్లు బాగా చేస్తున్నాడు అంటే రైటర్లు సెపరేట్గా ఉండేవారు అప్పుడు డైరెక్టర్లు అవ్వాలంటే కథలు రాసుకోవాల్సిన
అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కెమెరామెన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కోడ్ ఆటర్ వాళ్ళు పెట్టుకుని ఈ రెగ్యులర్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఇది చేస్తారు కానీ బట్ సినిమాకి ఎప్పుడు రూల్ లేదు రోషన్ ఇప్పుడు మణిరత్నం గారు అసలు పెద్ద పని చేయకుండానే అప్పుడు వచ్చారు అప్పుడు మన రామ్ గోపాలవరం గారు కూడా ఆ రోజుల్లో మిగతా వాళ్ళు అందరూ సంవత్సరాల తర్వాత పని చేస్తూ ఉంటే ఆయన అసలు ఏదో ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చేసి కూడా వచ్చేసాడు సో దీనికి రూల్ లేదు కాకపోతే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో చేస్తే వాళ్ళకి మంచిది మనకు కాదు అంటే ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఉంటాడో అతను ఒక నాలుగు సినిమాలు పనిచేసాడు అనుకో అక్కడ ఉన్న ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూసు అవన్నీ వాడు తెలిస్తే హౌ టు మేనేజ్ పీపుల్ అనేది మెయిన్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ అంటే ఏమి లేదు మొత్తం టీముని మేనేజ్ చేయాలి మనం అనుకుంటున్న కథను తీయడం అనేది ఓకే బట్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా దారుణమైన సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రాసెస్లో అవి ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు నేను చాలామంది కొరవలు చూస్తాను వాడు చాలా బాగా కథ రాస్తున్నారు కథ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ థాట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికీ కొంతమందికి లక్కీగా ఫ్రీ హ్యాండ్ దొరుకుతుంది కొంతమంది అక్కడ చేయలేకపోతున్నారు అంటే డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసేటప్పటికి ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉండేటప్పటికి ఇది నీకు ఏం తెలుసు మాకు తెలుసు అన్నట్టు అనేటప్పుడు అది అది జరుగుతుంది అక్కడ బట్ ఎందుకు అడిగానంటే ఒకప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే హీరో గురించి ఎంతగా మాట్లాడుకుంటామో అరే రాఘవేందర్ రావు గారు సినిమా అంటారా చాలా బాగుంటుంది చూడాల్సిందేరా అని అంటాం మాట వరుసకైనా అంటాం అవును బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు ప్రభా సినిమా అన్న లేకపోతే ఇంకొక చిరంజీవి గారు అన్న ఇంకొక పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్న అసలు లేదు సార్ ఇప్పుడు కంటెంట్లో దమ్ ఉంటే చెప్పండి మేము సినిమా థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూసి దాన్ని విజయవంతం చేస్తాం లేకపోతే ఒక వారం తర్వాత అమెజాన్ ప్రైమ్లో వస్తే చూద్దాం అన్నట్లుగా అయిపోయింది ఇప్పుడు రామభానం మే ఫిఫ్త్న థియేటర్లోనే ఎందుకు చూడాలి కంటెంట్ వేరే లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి చూడాలా లేకపోతే గోపీజీత్ కోసం చూడాలా లేదా శ్రీవాస్ గారు డైరెక్ట్ చేసే చూడాలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీస్ అందరూ స్ట్రెస్లో ఇంట్లో ఉన్నాం మనం అందరూ ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీలు వచ్చినాయి కానీ మన అసలు సినిమా కల్చర్ మనకు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకున్న రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్లోంచి కొంచెంసేపు బయటికి వెళ్ళటానికి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా లేదంటే ఎక్కడికైనా అవుటింగ్కి వెళ్ళినా ఎందుకు వెళ్తాం మనం ఆ ఫ్యామిలీ అంతా మన ఇంట్లో నాలుగు వాళ్ళ మధ్యనే ఉండి 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 కొంచెం ఇంట్లో ఉన్న లేడీస్ని కానీ మన పిల్లల్ని కానీ సరదాగా ఒక ఫ్యామిలీ టైం అంటాం దాన్ని ఇప్పుడు మనందరం ఆ స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి చేసేది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ టైం ఓకే ఫ్యామిలీతో పాటు బయటికి వెళ్ళటం ఏదైనా సినిమా చూస్తూ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అక్కడ రన్ చేసి వచ్చినప్పుడు తెలియకనే ఒక ఫ్యామిలీ బాండింగ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మన ఫ్యామిలీ టైమింగ్కే ఫ్యామిలీ సినిమా చేసి అట్లాగే మనకు సమ్మర్ వచ్చింది హాలిడేస్ ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో సరదాగా మన ఫ్యామిలీ అందరూ ఎక్కడికైనా ఒక అవుటింగ్కి వెళ్ళి ఒక నియరెస్ట్ థియేటర్కో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి వద్దామంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు బయట రోడ్ మీదకి వచ్చి అలా పోస్టర్లు చూస్తే ఏమున్నాయి సినిమాలు ఆడుతున్నాయి అని చెప్పానంటే రామబాణం అనే సినిమాకి కానీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు ఏదైతే ఒక ఫ్యామిలీ టైంనో లేదంటే ఒక ఎంటర్టైనింగ్ టైంనో వాళ్ళు సోలోగా వచ్చినా కూడా ఒక త్రీ అవర్స్ మనం అంటే మన సినిమా త్రీ అవర్స్ కూడా ఉండదు అంటే వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళటం అన్నీ చూసుకుంటే ఆ టైంలో వాళ్ళు మాత్రం డిజపాయింట్ అయ్యి అమ్మ ఈ సినిమాకి వచ్చేమేంటరా బాబు బోర్ కొట్టేసింది అసలు ఆ సినిమాకి వెళ్ళకరా బాబు ఈ టైప్ కొన్ని డిస్కషన్లు వస్తుంది అసలు ఏమి లేకుండా సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఒక చిన్న సరదా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది యాక్షన్ లైక్ చేసేవాడికి యాక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది కొంచెం చిన్న చిన్న కామెడీలు ఉంటాయి మళ్ళీ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మనకు ఫ్యామిలీలో జరుగుతున్న వాటిని పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు మనకు తెలియకుండా ఒక అనుభూతి వస్తుంది ఆ అనుభూతిని అయితే ఈ సినిమా ఇస్తుంది కనుమరుగైపోతున్న టైంలో అన్ని కలిపి తీసిన ఒక సినిమా రామబాన్ కరెక్ట్ సో డెఫినెట్ గా మే ఫిఫ్త్ నా రిలీజ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మంచి పాజిటివ్ టాక్ ఉంది సినిమాకి ఆడియన్స్ లో కూడా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా శ్రీవాసి గారు చాలా రోజుల తర్వాత గోపీచంద్ గారు కాంబినేషన్ లక్ష్యం లౌక్యం అండ్ ఇప్పుడు రామ బాణం ఇది కూడా లాతో తీస్తారు అనుకున్నాము బట్ రాతో తీసారు నో ప్రాబ్లం సో విష్ యూ గుడ్ లక్ సార్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ సెంటై టీమ్ ఆఫ్ రామ బాణం అడ్వాన్స్ గా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ సుమన్ టీవీకి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మీరు రకరకాల ఇంటర్వ్యూస్ తోటి చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎప్పుడైనా ఫోన్ అలా బ్రౌజ్ చేస్తుంటే సుమన్ టీవీ అనేది కనిపించకుండా ఇప్పుడు ఫోన్ ముందుకు వెళ్ళదు థ్యాంక్ యూ అంటే మంచి మంచి నాకు సుమన్ టీవీలో ఈ టైంలో నేను చెప్పేది ఏంటంటే కంటెంట్స్ ఎక్కడన్నా హిడెన్ స్టోరీస్ కానీ అవి అవి మా రైటర్స్కి మా డైరెక్టర్స్ కూడా చా
షూర్ డెఫినెట్ గా థ్యాంక్ యూ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్